第371章改变的方法。意识到了跟有些人是绝对不能客气之后，王清哥也是自己赶紧发声，向广大的网友们说明了整件事情的经过，并拿出了证明出来，向所有人证明，他们并没有跟那些搞破坏的人和解，景区的人也没有调解他们之间的矛盾，这一切都只是景区自己胡乱说的而已。他二姐根本就没有做过那些事。王清哥这一发生之后，网友经过查证，这些最后才确认了他的话是真的。他二姐王雪彤等人根本没有像景区说的一样跟人和解的，这一切都只是对方为了息事宁人才故意这么说的而已。知道了这些真相后，广大的网友们才纷纷向王清哥二姐道歉。网友们在向他二姐道歉的同时，也是更加疯狂的指责起了景区来了，因为这一次这个景区是真的做的太过分了，做错事情不仅不承认，还想捏造事实来息事宁人，这是谁都无法忍受、无法接受的事。要不王清哥有证据证明清白的话。那这次网友们就真的彻底误会他二姐王雪彤，彻底的毁掉一个好人了。所以这一次网友们是真的无法原谅这个景区的。王清哥为他二姐洗白后，他二姐的心情才慢慢的好转了过来。不过现在虽然已经洗白成功了，可他二姐王雪彤还是开心不起来的。见到这种情况，王清哥只好对他安慰道：“二姐已经没事了，你就别再想那么多了好吗？”王雪彤见小弟这么一说。他只是摇了摇头，起来说：“小弟，我现在并不是在为我自己的事而难过的，不是在你自己的事难过。”那是王清哥一时间有些无法理解他二姐的意思，问。而王雪彤也是解释说：“小弟，我现在只是想不明白而已。你说为什么这些人就这么的明目张胆？明明都已经有这么多的人在批评他们，有这么多的人在说他们是错的了，可是这些人为什么还是这么的明目张胆，这么的不把群众放在眼里？事情都已经闹到这个份上了。”但他们却还敢继续说谎，继续想什么都不做，就想息事宁人的呀。听了二姐王雪彤的话，王清哥也是知道这个问题确实是非常严重的。现在这些人，他们之所以在这种情况下还敢这么做的原因只有一个，那就是他们是真的对历史文物这些东西的保护不够重视的。如果他们对这些东西足够重视的话，那根本就不会发生这样的事了。不对，他们并不是对历史文物这些东西不够重视，是对人有区别而已。都说了，这是之所以会闹成这样，完全是有些人崇洋媚外而已。在那些人中，有的人崇洋媚外，而有些人则是对历史文物这些不重视，或者是真正有权利、有实力重视的人，他们没有时间管这些事情，所以才会出现这种情况的。这一刻的王清哥知道，如果想要彻底的解决这事，那就必须要让所有人，要让所有人都清楚的知道历史文物的重要性，他们是必须得到保护的。只要有人敢破坏，有人敢无视警告的话，那无论是谁。都要受到惩罚才行。他二姐王雪彤也是跟他想到一块去了，所以王雪彤这时也是说道：“小弟，我现在觉得我们如果只是靠投诉的话，那是没有多大用处的。因为就算我们投诉成功了，成功的让那些负责人受到了处罚，那也只是治标不治本的。因为就算我们干掉了这个负责人，那也还会有其他人是跟他们一样的。以后要是再出现这种情况，其他人很可能也是会像今天的负责人一样的。所以我觉得。”我们现在的投诉已经起不到多大的作用了。如果我们想要治标又治本的话，那就必须想到一个两全其美的办法出来才行。只是我们现在又有什么办法是可以做到这一切的？王清哥听完了他二姐的话之后，他也是很清楚，现在的情况确实是这样的。现在单靠投诉，投诉掉一两个人是没多大用处了，因为这种情况根本就不是几个人的问题，而是一大群人都出现了严重问题的。所以，就算现在他们投诉掉了一两人，也没用了，因为没有这一两个，那还会有其他人的呀。如果想要彻底的解决这事的话，那就必须得用其他办法才行，必须得要找到一个一次性到位的办法才可以。只是现在有什么办法是可以做到这些的？王清哥一时间也想不出来了。王清哥想不出什么办法来，他二姐王雪彤也是同样想不到有什么方法是可以做到的。实在不知道应该要怎么做的王雪彤，最后只能无奈道：“哎。看来这个世道就是这样的了。我们只是歌手而已，并没有什么能力去改变这一切。王雪彤的无奈，这时却突然给了王清哥一个提醒：是啊，他们虽然只是歌手，确实很难有能力去改变这一切，但他们却可以用他们的方式去尝试改变这种现象啊。他们是歌手没错，但谁说歌手就没有能力改变这一切的？既然他们是歌手，那就用歌手的方式去改变这一切好了。他们要用他们擅长的东西，才有希望改变这一切。而想要用他们的方式去改变这一切的话，王清哥知道只有一个办法了，那就是用歌声去改变这些事，用歌声去让那些人意识到他们的错误，要用歌声让他们知道
历史文物的重要性。只有通过歌声的方式，让那些人知道他自己的错误，意识到自己的错误后，才会有希望，有可能改变得了这一切的。想到这些的王清歌，他顿时就知道，现在也只好用歌声来叫醒那些人了。他要用歌声来让那些人知道历史文物的重要性。第372章，用歌来解决办法。王清歌虽然想到了，但现在要用那一首歌来，才能够既表达了历史文物的重要性，又能够让那些不知道历史文物重要的人认识到他们自己的错误的。这点一时间是有些难住王清歌了，可他并没有放弃，一直在想办法。经过筛选了十几首歌后，王清歌最终决定要用《闭上关》这首歌来。他要用《闭上关》这首歌来让那些人认识到他们自己的错误，要用《闭上关》这首歌让所有人都知道历史文物的重要性。不过，王清歌也知道这首歌不是给他自己唱的。既然这件事情是在他二姐王雪桐身上发生的，那就应该由他二姐自己来解决才行。所以，王清歌决定了《闭上关》这首歌就给他二姐来演唱了。而且，《闭上关》这首歌也是国风类型的歌曲，这正好合适他二姐王雪桐。想清楚了这些之后，王清歌赶紧对他二姐说：“二姐，我知道有一个办法可以改变这一切，可以让那些人意识到他们自己的错误，也可以让有机会让所有人都知道历史文物的重要性。”王雪桐听到王清歌这话，他很是意外，震惊了起来，因为他没想到王清歌这么快就想到办法了，所以他迫不及待的追问：“什么，小弟，你说的是真的吗？你真的有办法让那些人认识到他们自己的错误？真的有办法？”让所有人都知道历史文物的重要。嗯嗯，是的，二姐。王清歌点了点头。真的吗，小弟？是什么办法？见到王清歌再次点头确实了之后，王雪桐就更激动，更加的迫不及待了。王清歌这时也不再买关子了，直接就对他二姐王雪桐说：“二姐，我说的办法很简单。如果我们想要让那些人都认识到他们自己的错误，想要让大家都知道历史文物的重要性的话，那我们只有一个办法，就是用歌声来向他们证明一切啊。”歌声，听到王清歌的办法是歌声之后，王雪桐还是很意外的。嗯，王清歌则点头道：“没错，二姐，我认为现在也只要用歌声的方式，才能更好的让那些人认识他们的错误了。同时，也只有歌声才能更加的让所有人都知道历史文物的珍贵的。”经过王清歌这么一说，王雪桐想了一下，也是觉得就目前来说，确实只有这个办法可行了。只是王雪桐虽然同意了王清歌的看法，但现在却有一个难题摆在了他们的面前。这个难题不是什么，就是歌曲了。在王雪桐看来，王清歌的想法是不错的，但可惜的是，他们哪里有什么歌曲是能够让景区的人认识到他们的错误，又能够让所有人都知道历史文物的重要性的？如果没有好的歌曲的话，那王清歌的这个想法只是白日做梦而已。想到这些的王雪桐，赶紧向王清歌问道：“小弟，你的这个想法是很不错的。”可是我们现在要上哪里去找一首这样的歌曲出来啊？我们要上哪里去找一首，既能让景区的人意识到他们自己的错误，又能让天下所有人都知道历史文物的重要性的？王清歌见到他二姐王雪桐这么一问后，心里也是总算松了口气的。他还以为二姐王雪桐是在担心什么的呢，原来只是这个呀、啊。他二姐王雪桐的问题，在王清歌面前根本就不能算是问题，因为歌曲他早就有了，只要兑换就可以了的，哪里还需要这么麻烦吗？虽然如此，但王清歌还是要装一下的，所以他也是对王雪桐说：“二姐，你是不是忘了你小弟我是干什么的了？我是个歌手，是个作曲家啊！你说去哪里找那样的歌曲来？我自己创作一首不就行了吗？”王清歌虽然是这么说的，但他二姐还是非常担心的问：“可是小弟，要是你创作出来的歌无法让那些人认识到他们的错误，也没有办法让所有人都知道历史文物的重要性呢，那该可怎么办？”他二姐的担心也不是没有道理的。但王清歌相信，只要用《闭上关》这首歌的话，那么这些问题就都不是问题，都是可以解决的。所以他再次信心满满的说：“哎，二姐，这个你就尽管放心好了。难道你不相信我能做到吗？”这被王清歌这么一问，王雪桐只是短暂的想了一下，就也直接相信他了。小弟，我相信你，我相信你是可以做到的。无论是在什么时候，二姐都永远相信你。嗯嗯，见王雪桐彻底的相信他后，王清歌心里还是很高兴的，点了点头的。可他二姐还是有点担心的问：“小弟，虽然我相信你，但你需要多久才能够把歌写出来啊？要等一两天时间吗？还是三四天？”王雪桐这么问，顿时让王清歌有些不爽了起来，因为他哪里需要这么麻烦吗？歌都只是直接抄下来而已，哪里会需要等一两天的时间的？对此，王清歌只好再次信心满满的说：“二姐，看来你是真的忘了，你小弟我是干什么的了？我创作哪里需要那么长时间吗？你难道不知道你小弟我的创作很多时候都是现场即兴发挥的吗？”啊！可是可是
。经过王亲哥这么一提醒，他二姐也是终于反应过来了。可他还是很担心的问：“可是小弟，你真的可以吗？”哎呀，二姐你就尽管放心好了。一次又一次的被怀疑，王亲哥也是不想再多说什么了，干脆就直接用实力来证明就行了。所以王亲哥直接拿来纸笔就说：“二姐你看着好了。”我这就创作一首歌出来，我马上创作一首，既可以让景区的人认识到他们自己的错误，又能让所有人都知道历史文物的珍贵之歌。第373章，二姐的失落。见到王清哥都把纸笔给拿出来之后，他二姐王雪桐也是不再多言了，而是静静的看着，而王清哥则是直接就把歌词给抄写了下来。看着王清哥不停的在写着，他二姐王雪桐还是很惊讶的，他知道他小弟是很少说谎的。现在也一样，他果然没有骗他，当场就创作起了歌曲来。只是这最后的结果还不知道怎么样而已。但王雪桐依然相信他小弟是不会让他失望的。很快，十几分钟过去之后，王清哥终于给写完了。他把歌词拿给了二姐王雪桐看：“二姐，你快看一下这首歌怎么样吧。”王雪桐接过了歌词，看了一眼，就有些意外了起来。闭上关，见到这个歌名之后，王雪桐是真的很震惊的，因为这次的事情本来就是由壁画所引起的。而他小弟现在创作出来的歌曲又叫《闭上关》，这怎么不叫他吃惊吗？王清哥也是解释道：“是的，二姐，因为这首歌是以壁画的角度创作的，所以我认为叫《闭上关》是最好不过的了。”对于这一点，王雪桐自然是没什么意见的。再说了，他自己也是很喜欢这个歌名的。嗯嗯，那我看看。王雪桐一边观看，一边给吟唱了出来：“遗忘的沙绕指尖流转，云楼仙子水袖缠绵，迦兰菩提下课到来。”梦妖起舞八步天，菱形的沟壑起伏层峦，生肖琵琶金色不碾，千秋黄沙不曾退减。全唐的浓墨重彩，一刹那，徐徐缕影浮光映宫阙。错问今夕是何年？青湖玄机舞灯火，在何处长眠？伴着繁星映诸天，雪浸染万千华光中生宿佛龛。此去蒙尘影乐宴，朱颜改怎不见枯画昔日璀璨？却醒来坐壁上观，啪啪，好好不错。听完他二姐的演唱后，王清哥很是满意的为他鼓起了掌来。怎么样，二姐，你觉得这首歌如何？要是演唱他的话，那能不能让景区的人意识到他们的错误？能不能让天下所有人都知道壁画历史文物的重要性？其实王雪桐他自己在演唱的同时，就已经深深的被这首歌给吸引住了。不仅是这首歌好听而已，关注是他真的是专门为历史文物壁画创作出来的，所以整首歌的歌词中。都是讲述了壁画的重要性，都是在告诉世人壁画究竟有珍贵，也一直在告诉人壁画的神秘，它的伟大。古人为了留下他们而付出了多大的代价的？可以这么说，现在的历史文物壁画，它不仅仅是表面看上去这么简单而已。壁画不只是古人的杰作画画这么简单，它还是现在的人与古人沟通的一种桥梁，一种方式来的。现在的人无法真正与古人交涉，那么唯一能让现在的人去了解古人的办法。就只有一种了，那就是古人留下来的壁画这些东西。现在的人可以通过过去的人留下来的壁画这些，从而了解过去的那个时代古人是怎么生活的，他们又是怎么样的一个社会体系。现在的人可以经过这些研究壁画所记录的一切，从而知道过去古人们所发生的一切。所以说，壁画不只是壁画这么简单而已，它还是现在的人与古人沟通的桥梁，也是古人给现在的人留下来的珍贵历史资料。而这一切。全是通过《闭上关》这首歌，才更加的让人清晰的知晓了一切的。在这样的情况下，王雪桐怎么可以会不喜欢这首歌吗？他都简直被这首歌给吸引住了。王清哥见他二姐呆呆的看着歌词，陷入沉思后，就忍不住的再次问道：“怎么样嘛，二姐，你到底喜不喜欢这首歌？觉得他怎么样？如果演唱他的话，那是不是真的可以让人知道壁画的重要性了？”被小弟再次这么一问，王雪桐才回过了神来。哦，回过神的王雪桐。很是满意的说：“小弟，这首歌很不错，真的。如果演唱他的话，那我敢肯定，凡是听了这首歌的人，都会知道壁画的重要性的。同样，我也相信这首歌绝对可以唤醒某些人，让他们知道壁画的珍贵，也会让他们认识到他们自己之前的所作所为是有多么错误的。”嗯嗯，二姐，我也是这么认为的。听了王雪桐的话，王清哥也是很高兴的点了点头。现在他们两姐弟都已经知道，也相信《闭上关》这首歌是可以改变现在这种状况的了。所以，王清哥的心里还是很高兴的。只是王雪桐却有些不一样了。他不知道为什么，在知道这首歌是真的可以改变现状，让人知道壁画的重要性后，他自己却有些高兴、开心不起来了。其实，王雪桐此时此刻高兴不起来的原因，并不是因为歌不好听，也并不是因为歌不合他的心意。恰恰相反的是，是
。正是因为这首歌太好听，太合他的心意了，所以他才会这样子的。因为王雪彤现在是真的很喜欢这首歌的，同时他也希望能让他自己来演唱这首歌。可是王雪彤却以为这首歌是他小弟要自己来演唱的，所以他这时才会有些不高兴的。毕竟好不容易才碰到了一首这么好的歌，又是他自己喜欢的国风类型，自己却无法来演唱它，他自然是有些难过的。虽然王雪彤有些难过，但他还是不敢说什么，因为他清楚的知道他自己是无法跟小弟相比的。他也坚信他自己演唱的效果是绝对没有他小弟唱的好听的。所以，尽管他自己很喜欢这首歌，但也不敢叫他小弟把歌让给他来唱的，因为他怕他在担心。要是他自己抢了歌曲来演唱，万一唱不好，无法让人真正的了解到这首歌的话，就什么都晚了。为此，尽管他再这么喜欢都好，也不能在这种事情上开玩笑的。第374章，这是给你唱的。王雪彤就是想到了这些事情，心情才会有些低落的。只是让王雪彤万万没有想到的是，这一切都是他自己想多了。因为这首歌本来就是他小弟王清哥一开始就为他给准备的，他只是没有想到这一点罢了，所以才会出现这种情况的。而王清哥见到他二姐，这时突然有些不开心似的后，他也是很不解的问：“二姐，你这又是怎么了？难道是这首歌还不够好，还是你不喜欢啊？”“哦，没什么，哥我很喜欢啊。”王雪彤再次从他自己的思绪中回过神来，然后对王清哥说：“小弟，你自己也快点试试看吧，你唱一下看看怎么样？你要快点熟悉一下这首歌，然后赶紧演唱才是。”啊！王雪彤的话让王清哥一时间有点不解了起来。王清哥也是这时才知道，原来是他二姐误会他了。看来二姐是以为他要自己来演唱这首歌的，怪不得他二姐的心情会有此低落呢。原来是他误会他了，他并不知道这首歌其实是为他自己给准备的。想到这些的王清哥突然觉得有些好笑了起来。他二姐也真是的，这都不知道。不过说真的，这确实也不能怪人家了，毕竟王清哥自己一开始也没有跟他二姐说这首歌就是为他给准备的呀，所以现在。也不能怪人家误会了。好在王清哥已经知道了他二姐不开心的原因。王雪彤继续对他给催促了起来，道：“好了，小弟，你在想什么呢？你自己也快点唱一下吧，我帮你看看哪里唱的不对。”哈哈。而王清哥这时却突然忍不住的笑了出来：“笑？你笑什么呢？赶紧的呀！真是不知道着急。”王雪彤见他小弟笑，又有些不高兴了起来，说：“王清哥这时才对他说，二姐，你到底在想些什么呢？这首《闭上关》是给你自己唱的呀。”你叫我唱什么呀？我来唱了，你自己又唱什么啊？给我，给我准备的。当王雪彤听到王清哥说这首歌是给他准备的之后，他一时间都没有反应过来呢，因为这是对他来说真的是太突然了。他刚刚才为自己无法演唱这首歌给难过，可没想到这么快，他小弟就告诉他自己这首歌是为他给准备的了。这怎么不让他吃惊？怎么不让他意外吗？王雪彤还以为是他自己给听错了，所以问道：“小弟，你说什么？你说这首歌是给我准备的？”王清哥也为了让他二姐的放心，就赶紧解释说道：“当然了，二姐，这次的事情本来就是你自己惹出来的，现在这首歌自然也就由你自己去演唱了。只有你自己演唱的歌，别人听了才更加的把这首歌跟这次的事件联系到一起的。不然的话，要是像你说的一样叫我来演唱的话，那有多少人是知道这首《闭上关》是跟壁画的事情有联系？这首歌其实就是为壁画而创作的吗？所以说，这首歌只能由你自己来演唱。”才是最好的。只要你一演唱它，那别人一听之后，很容易就想得到这首歌就是为这次的事情、为壁画而创作的呀。知道了没有？听完了王清哥的解释，王雪彤才知道，原来真的是他自己给误会了。这首歌是他小弟为他自己给准备的，他却以为是小弟自己演唱的。看来真的是他误会小弟了。误会解除了之后，王雪彤的内心突然激动不已了起来，因为他本来就真的非常喜欢这首歌的。现在又知道了，这首歌是由他自己来演唱的。之后，他怎么会不高兴、不激动呢？王清哥见状，也是继续对他给说道：“好了，二姐，你别想那么多了，赶紧再多加练习一下吧。你要尽快的唱好这首歌来，然后唱给所有人听才行。”事情到了这一步，王雪彤也是不再废话了，他立即就回道：“嗯，小弟，我知道了，我再清唱一下，你帮我看看有什么地方是唱的不对的，然后告诉我，改正一下就行了。”好，很快，王雪彤又清唱了两遍。虽然是刚接触这首歌的，但他的实力还是不容小觑的。他基本上没有多大的问题，王清哥只是帮他改正了一两处的问题唱法而已。至于其他的，那王雪彤演唱的是真的非常完美的了。在王清哥看来，他二姐的演唱是跟前世的原唱几乎是没有什么差别的了。在这种情况下，王雪彤不想再等待了，他现在要赶紧去录音棚
，把这首歌录唱下来，然后让所有人听到才行。不然等太久的话，那些人指不定又要想出什么坏主意来颠倒黑白，又或者是出现什么意外了。所以，要是能早一点解决这事的话，那就早些解决才行。因此，不想再继续等待下去的王雪彤，马上就对王青哥说：“小弟，这首歌我已经基本上熟悉了，我们现在就去录音棚吧，争取早点录好这首歌，然后今晚就发布出去，让大家都听听看。”让所有人都知道历史文物的重要性，要让他们都清楚，那些壁画是不能被随破坏的。对于这一点，王清哥自己也是非常清楚。这事要是能早点解决，就早一点解决才行，不然的话，恐怕会持生变故，到时候就更不好处理了。所以他二姐王雪彤这么跟他一说后，他也是同样没有反对的道：“嗯，二姐，我知道了，那我们准备一下，就去录音棚吧，争取早一点，尽量在今晚就把这首歌录出来。”然后发布到网上，让所有人都来听一听，让他们都知道壁画的重要性，那是绝对不能被人破坏的。嗯，小弟，那我们快点准备吧。王雪彤也是已经等不及，已经有些迫不及待了。就这样，王青哥和他二姐王雪彤两人。第375章，粉丝网友的反应，在准备了一下之后，就出发去了录音棚中了。在录音棚里，王青哥给他二姐配乐，而他二姐王雪彤在演唱了几次之后，就成功是唱出了最完美的歌了。王雪彤成功的演唱出了《闭上关》之后，他们就立即把这首歌给发布到了网上去。这首《闭上关》同样也是王雪彤对此次事件的一个回应。他的这个回应，要是在无法得到大家的支持，无法让所有人认识到历史文物的重要性，没办法让有些人意识到他们自己的错误的话，那说再多也是没有用的了。所以成不成功，就看这一次，就看这首歌了。随着王雪彤把这首歌给发布到了网上之后，无数的粉丝们也是第一时间。就见到了他。当粉丝们见到王雪彤终于回应了之后，他们也是都很激动的。只见王雪彤是这样子回应大家，回应这次的事件的。各位粉丝以及所有人，大家好！首先，我要在这里感谢那些一直以来都默默支持我的人，谢谢你们，谢谢大家的支持。其实，对于这次的事件，相信许多人都已经了解清楚，事情是来龙去脉了。那我在这里也就不想再说过多的废话了。不过，今天我想以一首歌来表达对这次事件的看法。也想用这首歌来告诉大家一件事，那就是历史文物在大家心目中的地位，以及历史文物的重要性。它们不仅仅只是简单的一些壁画、一些死物而已。历史文物在大家的心中，它们不仅是文物而已，更是能让我们与古人沟通的线索。王雪彤的这段话，加上《闭上关》这首歌，也一起发布到了网上了。所以很快就有无数的粉丝和网友们都听到了《闭上关》这首歌了。遗忘的沙绕指尖流转，云楼仙子，水秀缠绵。迦兰菩提下课到来，梦妖起舞八步天，菱形的沟壑起伏层峦，生肖琵琶金色不碾，千秋黄沙不曾退减，全唐的浓墨重彩。粉丝们和无数的网友听到这里时，他们都并没有发现这首歌有什么出奇之处，都觉得这只是一首很普通的歌曲而已。所以他们不理解为什么王雪彤说要用这首歌来表达对这次事情的看法的。只是很快，粉丝和网友们就都知道为什么王雪彤要以这首歌来表达对这次的事情的看法了。在所有人都不了解具体情况下，王雪彤的歌声就已经唱到重要部分了。一刹那，徐徐缕影浮光映宫阙，错问今夕是何年？青湖悬寂舞灯火，在何处长眠？伴着繁星映诸天，雪尽染，万千华光中生宿佛龛。此去蒙尘影乐宴，朱颜改，怎不见枯画昔日璀璨？却醒来作壁上观，随着这高潮的部分被唱了出来之后，所有人一听到就全都被深深的给震撼到了。直到这时，那些粉丝和网友们才理解了王雪童话的意思是什么。原来他并没有骗大家，他是真的用这首歌来表达清楚了对这次事情的看法的。现在凡是听到了这首壁上观的人，都已经知道了历史文物的重要性了。在短短的几句歌词中，却让所有人都清楚的明白了历史文物的重要，都让大家知道了。那些壁画的珍贵，他们不仅是文物那么简单而已，他们更是古人的智慧，古人表达传承的一种古老方式，更是现代人与古人沟通的重要桥梁之一。壁画记录的不只是当时古人的绘画天赋，也同样是他们对新鲜事物的理解和他们当时的想象力，种种都在其中被记录到了壁画当中。总之，在听了《闭上关》这首歌之后，无论是支持王雪彤的，还是不支持的，现在已经全都开始理解他，都开始在支持他了。所以，许多的粉丝和网友们也都纷纷给他留言了起来。雪彤的这首歌真的是唱的太好听了，不仅歌声这么的动听，内容还如此的深刻。是啊，我承认我自己之前是黑粉，来看王雪彤的发言，只是为了想趁机攻击他而已。但是
当我听到了这首歌之后，我才知道原来是我自己错了，是我自己之前没有好好的理解历史文物这些东西，是我自己之前没有去了解那些壁画而已。可是当我听到这歌后，我才知道原来历史文物是真的这么重要，壁画是真的那么珍贵的。因为那些壁画不仅是古人绘画天赋的一种表现，更是包含了当时古人们的许许多多重要信息的。就是我以前就非常支持王雪彤的，在别人都在攻击他，都在指责他时，我都是默默的。在支持着他的这一次同样如此。好在王雪彤并没有让我失望，他真的用他自己的方式，让更加多的人了解到了一切真相，也让更加多的人知道了历史文物的重要，知道了壁画的宝贵的。同时，他也为他自己洗清了所有的过错和指责。粉丝和网友们的留言，除了支持王雪彤的话外，还有很多人是喊话本次事件的其他人的，特别是那些景区的负责人，他们更是粉丝和无数网友们的重点喊话目标。我现在就想问一下，景区的负责人现在是什么感受？就是他们之前不是还在捏造事实说谎，害得我们错怪好人的吗？你们自己现在是什么感受啊？还是说你们不敢听这首歌？负责人滚出来道歉，必须出来道歉，否则我们不服。就是如果不道歉，那我发誓这辈子都不会再去。他们哪里游玩了？我看不仅要负责人出来道歉，还要追究那些搞破坏的外国人相关责任才行。否则的话，日后还怎么服众？要是有人也效仿他们。又该怎么办才行？第376章，期待的电影就是不仅要负责人出来道歉，还必须追究相关人员责任才行。在王雪彤这首歌的影响下，很快的无数的网友们就都喊话此次事件的景区负责人了。而这一次，因为有《壁上观》这首歌的影响，所以就算那些负责人不想负责任，还想像之前那样大事化小、小事化无的处理方式，不管用了，因为上面的人。也是早就注意到了这件事情了，加上王雪彤演唱了《闭上关》这首歌后，就更加的打动了上面的那些人，所以很快的，跟此次事件有关的人都被处理了，特别是那些包庇破坏者的负责人，更是直接被辞退了。当然了，那些几个搞破坏的人也是没有好到哪里去了，他们同样被追究责任，该赔偿就赔偿，该负法律责任就负法律责任。见到官方的这个通报后，王清哥和他二姐王雪彤，还有无数关心这次事件的人，才终于彻底的松了口气的。事情终于得到解决了之后，王雪彤也是难得的高兴了起来。小弟谢谢你，如果这次不是你的话，那我真的不知道该怎么办才好了。王雪彤是真的非常感谢他小弟王清哥的，毕竟这次的事件，他之所以最后会得到公平的对待，全都是王清哥给他写出了一首歌的原因的。所以王雪彤是真的非常感谢自己小弟的。同时，他也是非常的庆幸自己能有这样的小弟。而王清哥见到二姐王雪彤这么跟他说之后，同样回道：“二姐，你说什么呢？这次的事件可不单单只是你自己一个人的，他是我们所有人都有责任的事。你只是事件的主导者而已，所以我这也不是全在帮你的，而是在为我们所有人都讨一个公道而已。”王雪彤见小弟王清哥这么说，他也知道，他只是不想他有太多的心理负担而已，就也没在这世上。多说什么了，只是简单的说了句：“好了，小弟，我知道了。不过这是还是得要谢谢你的。”嗯嗯，在壁画的事情完美得到解决之后，很快网友就不止为这件事情而高兴了，更多的人还是在佩服王清哥的，因为大家都知道，王雪彤演唱的这首《戈壁上官》是王清哥为他二姐给写出来的，所以现在的网友和粉丝们除了庆祝壁画的事情完美得到解决之后，更多的还是在佩服王清哥的，因为他的每次出手都能让人意外不已的。这一次同样也是如此的，原本是没有多少人在意的事，但经过王清哥为他二姐王雪彤写了《闭上关》这首歌之后，局势一下子就扭转了过来，让更多的人知道壁画的重要性，从而讨伐那些人，因此那些人最后才会受到他们应有的惩罚的。很快的，网上的网友们就都纷纷开始讨论起了王清哥的事来了。王清哥果然还是没有让我失望，原本一件不怎么被人关注的事，经过他写出来的这首歌后，就得到了大家的关注，也让更多的人。知道了壁画的重要了。是啊，我也是这么认为的。在所有人都在为王雪彤而高兴时，我却觉得恰恰不能忽视了王清哥，因为《闭上关》这首歌就是王清哥为他二姐王雪彤写出来的。要是没有他写出这首歌的话，那王雪彤也就不能唱出来，自然就无法让更多的人知道这次的事件，也没法让更多的人知道历史文物的重要性，知道壁画的珍贵了。所以，我觉得我们真的不能忽视了王清哥的，因为是他。才能让我们所有人知道这是，也是他写出来的歌，才让我们知道了历史文物的珍贵的。也有人是这样的留言说的：“你们说，为什么王清哥总是可以用歌声来表达一切？他为什么总是可以
，用歌声来告诉我们所有人我们所不知道的事。每一次我们都在反对他时，他却总可以用他自己写出来的歌告诉我们一切。他总是可以用他的歌声来证他自己是对的。很多时候，我们自己也是经过他的歌后，才明白了许许多多的道理和一些真相的。有人这么一说后，无数人才反应了过来，因为这个就是事实啊。事实就是，王清歌在很多时候总是能用他的歌，用他的歌声来告诉世人许多道理的。大家也是经过了他的歌，才明白了许多的真相的。对此，也是有人终于给出了一个答案道：“也许王清歌就是这样的人吧，他很是善于用歌声来表达一切，所以他才会写出这么多的歌来。他的歌不仅好听，而且每一首都是非常的有深意的。在网上，大家都在讨论这些事情，很快就有网友想到了什么的说：‘对了，你们这么一说，我想起来了，明天晚上那个汪导演又有一部新电影要上映。新电影倒没有，但我听说这次的电影，汪导演又请了王清歌来做主题曲。’”当大家都知道了明天又有新电影要上映，而且还是王清歌写的主题曲之后，每个人都沸腾起来了。因为王清歌的歌已经不需要再多说什么了，他的歌几乎首首都是经典，每一首都是无比动听的。现在他又为电影写主题曲，那主题曲的歌该又是什么样的？大家不用猜，都知道结果了。既然王清歌写出来的主题曲，那难道还会难听吗？肯定不是的，只要是王清歌写的主题曲。每个人都相信，那绝对又是一首经典之曲了。想到这些之后，许多人就又开始蠢蠢欲动了起来。他们都迫不及待的想要赶紧去电影院了。不过，大家这么期待去电影院，可不是为了去看什么电影的。他们只是想早一点去听听王清歌写的主题曲而已。第377章，能陪我再去一次？很多的人都在同一时间给想到了一块去了，所以他们都纷纷立即就想去购买电影票。只是让那些人万万没想到的是，当他们想去购买电影票时，才发现票早就被抢光了，他们这些人还是晚了一步的。票不知道什么时候起就已经没了，肯定是有人事先走漏了风声，知道了明天晚上的电影主题曲是王清歌给写的，所以电影票才会这么快就被人给抢光的。而且被抢光的不仅仅只是明天晚上的票而已，未来三天的电影票都已经全被抢光了。见到这种情况后，那些没有买到票的人一时间那是欲哭无泪了起来。王清歌他们自己也是万万没想到，《画人》这部电影因为网上的一句讨论，就引起这么大的动静的。大家都知道，他给《画人》这部电影创作主题曲后，都对电影无比的期待了起来，导致现在电影都还没开始上映，就已经火得不得了。出现这样的情况，王清歌他们也是很意外的。不过不管如何，他还是相信这次的电影，最后肯定同样是不会让观众们失望的。电影未播就火的事，已经是势不可挡的了。凡是已经买到了票的人都迫不及待的想要赶紧去电影院看那部电影了。对于这些，已经跟王清歌没有多大的关系了，毕竟他已经早就看过《画人》这部电影了，所以已经知道了电影内容的王清歌对此事没有多少期待了的。只是让王清歌没有想到的是，他以为跟他没多大关系的事很快就破灭了。尽管他是不想去看电影，不会去看电影的也好，但却有人想去啊。时间很快就来到了第二天，此时的徐若瑄，她一直都在犹豫一件事。这件事情他已经想了一个晚上了，但一直都没有想好究竟要怎么做决定。所以现在的他很是迷茫，不知道究竟该怎么做了。而让徐若瑄难以做出决定的事，不是其他什么事，而是今晚就要上映的电影《画人》。这部电影本来是跟他徐若瑄没有多大的关系的，但现在这部电影的主题曲是他自己给演唱的，之后情况就完全不一样了。电影的主题曲是他自己给演唱的，所以徐若瑄非常的想去电影院看看。尽管他已经看过了整部电影，但他还是非常的想去的。毕竟在那种意义是完全不同的，所以他是真的非常想去电影院的。只是他虽然想去电影院，可他却不想自己一个人去。如果他是自己一个人去的话，那他也就不会这么迷茫了。看着自己手里的两张电影票，徐若瑄一直都没有办法下定决心，也不知道自己究竟该不该那么做。因为他想邀请王清歌跟他一起去电影院看看《画人》这部电影，尽管他清楚的知道。他们自己都知道了电影的内容是什么了。尽管电影已经对他们没有什么吸引力了，可徐若瑄还是非常想去看看的。因为主题曲是他演唱的原因，所以他认为他有必要去看看。就算不为别的，他也想去看看，看看其他人听到他演唱的主题曲时是什么反应的。可这是他又觉得自己一个人去就没意思，所以他是真的很想叫上王清歌陪他一起去的，但他却不知道应该怎么开口，怎么跟王清歌说。叫他陪他一起去，所以现在的徐若瑄才会陷入了迷茫中的。他都已经想一个晚上了，可还是没有拿定主意，究竟要怎么开口，该怎么叫王清歌陪他一起去。
，不知道应该怎么开口的徐若瑄，就这样又等了几个小时，很快就来到下午了。时间来到下午之后，徐若瑄就越来越着急了起来，因为她知道再不做出决定的话，那到时候就什么都晚了，到时候她只能错过这个机会而已。想到这些的她，一咬牙就直接做出了选择。她已经管不了那么多，无论最后的结果是什么都好，她都必须要问问王清歌才行了。如果是被他拒绝的话，那他也就认了。可要是他不去问他，那才是真正的错过了机会的。所以，不管最后的结局是什么都好，不管王清歌会不会答应陪他一起去看电影，他都必须得要问过才行。因为只有问过了，他心里才会有底。想到这些的徐若瑄，他直接就给王清歌打去了电话。王清歌见到徐若瑄突然给他打电话后，他接听了一下：“喂，若瑄，怎么了？”“哦，清哥，那个那个。”对面的徐若瑄不知道为什么。欲言又止的样子，若瑄，怎么回事嘛？你就说吧，我听着呢。王青哥这么一说，徐若瑄才放松了一些的问：“青哥，冉冉姐现在是什么情况？她还是那样子吗？”“嗯，冉冉还是老样子。”王青哥看着静静躺在病床上的燕冉冉回道：“哎。”徐若瑄无奈叹息了一口气说：“也不知道冉冉姐究竟要等到什么时候才会醒过来。”王青哥听到这里，他很是肯定的回了一句：“快了，我相信冉冉很快就能醒过来了。”王清歌之所以敢这么肯定的说，那是他知道世界音乐大赛马上就要开始了的，到时候只要他赢了世界音乐大赛的冠军，那燕冉冉自然就能醒过来了。只是这事除了王清歌自己，其他人都不知道罢了。徐若瑄同样也是一样，她也不知道这些的，所以她安慰道：“嗯，清哥，我也相信冉冉姐很快就能醒过来了。”对于徐若瑄的安慰，王清歌并没有放在心上，他反倒是好奇徐若瑄这时找他是因为什么事的。所以他再次问道：“若瑄，快说吧，你找我是有什么事情吗？你不用顾忌什么的，有事就说出来吧，我听着呢。”事情既然已经都到这一步之后，徐若瑄也清楚，他不得不说了。第378章，吸引得了人吗？所以徐若瑄最后还是鼓起了勇气道：“青哥，你今晚有时间吗？”啊，怎么了？听到徐若瑄这话，王青哥很是不解了起来的，因为他不知道徐若瑄为什么要这样子问他。而徐若瑄也是继续说：“青哥，我想我就是想。”去看看电影而已。不过，要是你没有时间的话，那就算了吧。王清哥这才知道徐若瑄找他的原因是什么。原来他是想叫他一起去看电影的。可画人这部电影，他徐若瑄不是都已经看过，都已经知道里面的内容了吗？怎么现在又想去看了？这一点确实是真的让王清哥怎么也想不明白的事。王清哥并没有直接回答徐若瑄他有没有空的问题，而是向他给问道：“若瑄，电影你不是已经看过了吗？怎么还想去电影院啊？”我我。关于这个问题，徐若瑄她是真的不知道应该怎么开口说的。难道要她说去电影院里看的跟自己在手机上看的情况不一样吗？其实王清哥也是不需要徐若瑄说，他就已经知道他心里是怎么想的了。女生嘛，大部分都是这样的，只有在某种情况、某种地点下发生的事，他们才会认为有意义的。而现在的徐若瑄，王清哥知道他就是这种情况。就在徐若瑄以为王清哥不会陪他一起去。没有时间陪他去而难过时，他终于开口了。只见王清哥突然说：“若瑄，既然你想去看看的话，那我就陪你再去一次吧。”啊！王清哥的话对徐若瑄来说真的是太突然了，所以他一时间都没有反应过来。清哥，你说什么？你说的是真的吗？以为是自己听错了的徐若瑄，赶紧问道。王清哥只好再次明确的对他说：“若瑄，如果你真的想去的话，那我就陪你去吧。”徐若瑄这次是听的已经足够清楚了的。所以他内心很是激动不已了起来。王清哥答应陪他去后，他本该是高兴才对的。可这时的徐若瑄却些不放心的问：“可是清哥，你陪我去的话，那冉冉姐怎么办？”在徐若瑄的心中，他很清楚的知道，王清哥答应陪他去看电影，那他就必须放弃陪伴燕冉冉的。所以现在的他才会有些为此担心。想到这些的徐若瑄，继续跟王清哥说：“清哥，你没空的话，那要不就算了吧，我自己一个人去就行了，没事。”王清哥既然已经做出了决定，就不会再改变的了，所以他也是同样说了句让徐若瑄放心的话道：“若瑄，冉冉这里没事的，你就放心好了。我走后，我会叫我二姐他们过来守着冉冉的，所以你就放心吧。”这样啊，见王清哥这么说，徐若瑄才彻底的放下心来。而王清哥马上又想到了另一个问题，问：“不过若瑄，你有电影票吗？你买到票了吗？”“嗯，我已经买到票了。”“那就好，那我们今晚就去看看吧。你到时候叫我就行了。”嗯嗯，就这样，王清哥答应了徐若瑄，今晚陪她去电影院看看。几个小时眨眼就过去了，一到晚上，大家就都纷纷向电影赶去了。王清哥和徐若瑄也是一样的，他开车去接上了徐若瑄，然后两人一起向电影院赶去。
这已经王清哥第二次和徐若瑄去看电影了。上次《千年之恋》的那部电影，徐若瑄也是叫王清哥陪他一起去的。这次也是一样的，不过唯一有些不同的是，上一次的时候他们两人之间还不是很熟悉的，那时候的他们两个只能算是普通朋友关系吧。而现在就不同了，现在的他们两个早就已经突破到了普通朋友的关系了，只不过是他们自己都知道，他们之间是没有什么结果，才会一直保持着距离的。徐若瑄也是，她因为已经向王清哥表白过心意了的原因，所以现在见到王清哥，她都有些不知道应该怎么面对他了。当然了，王清哥也是有这种状态的，所以现在的他也不怎么好意思跟他多说什么。这就导致了他们两个一路上说话很少，一直到了目的地后，他们下了车，进入了电影院中。今晚来电影院的人确实是非常的多的，人都已经基本上爆满了，毕竟票都被买光了。要是电影院这里人数不爆满的话，才会奇怪的。好在的是，这里的人虽然都非常的多，但却没有人认出王清哥和徐若瑄两人来。他们两个只是简单的做了一些伪装而已，就已经没有人认得出他们来了。这点是让王清哥和徐若瑄很是高兴的事。不过这也不能怪其他人没有认出他们来，因为现在每个人的心思都放在了电影上，所以才会没有多少人留意身边的那些陌生人的。就算有人留意，身边的陌生人也已经论不到他们了。不过这种情况对王清哥和徐若瑄来说。确实是非常好的了，没人认得出他们来，他们就立即找到了他们的位置并坐了下来。徐若瑄买的电影票座位是比较靠前的，所以在这里视野非常好。等他们坐好之后，电影也是马上就开始播放了，还有几分钟的时间。坐好之后，徐若瑄才对王清哥问道：“清哥，你说这部电影能够吸引得到观众吗？”对于这个问题，在王清哥看来，那肯定就是的了。别的先不说了，就光说电影的内容就已经非常不错的了。这次汪导演拍的确实是非常不错的，他把人和妖的感情都拍出了一种真实的感觉来。这部电影也并不是像上次的那部《千年之恋》一样的，上次那部电影在王清哥看来是完全无法跟这部画人相比较的，因为他们根本就不在一个档次上的。所以王清哥很清楚，这部电影绝对是能够吸引的其他人的。第379章，不是来看电影的。王清哥把他自己的看法说了出来，道：“我觉得可以吧。”这部电影一定能吸引的了观众们的。虽然汪导演这多年下来都没有拍出过好电影，但这也并不代表他永远拍不出好作品啊。就像现在的这部一样，你自己也是已经看过了，应该都知道他是怎么样的一部电影了吧？听到王清哥的这番话，徐若瑄才点了点头起来，道：“嗯，我也是这么认为。这部电影今晚一定可以让观众看到不一样的结局的。”是啊，加上你演唱的《画心》这首歌，到时候观众们就更加的入头了。被王清哥突然这么一说，徐若瑄顿时有些不好意思了起来，说：“清哥，你胡说什么呢？这哪里是我的功劳？你非要这么说的话，那荣耀应该是属于你自己才是啊！毕竟歌曲都是你自己创作出来的，我只是一名歌手而已。再说了，现在都不知道结果会怎么样呢，你就开始这样说了。”见徐若瑄有些着急之后，王清哥才尴尬一笑，道：“好了好了，我的就我的吧，我们还是看看接下来的观众都是什么反应再说吧。”嗯，徐若瑄也不再说什么了。而是点了点头起来，他们两个就这样安静的等待着电影的播放了。很快，电影播放出来了，所有人也是安静的看着。对于这部画人的电影，很少人是知道他的情况的，大部分的人都只是从他的简介里了解到了一些零散的信息而已。总之，这部电影讲的是一名富家子弟和他妻子的故事。除了这些以外，很多的观众就再也不知道其他的情况了。电影终于开始了，而一开始时，那富家子弟也是出现了。富家子弟的出现并没有什么出奇之处，观众们只是见到了他，就下了一条受伤的青蛇，放走了蛇而已。这种情况并没有让观众们多想什么，每个见到这一幕的人都只不过是认为富家子弟心地善良而已。除此之外，就真的没有什么观众是多想的了，因为每个人都认为这部电影讲的是富家子弟跟他妻子的事情而已，就都以为电影是不会再掺杂什么人物进去的了。但很快，让观众吃惊的一幕就出现了。因为被富家子弟放走的青蛇，既然幻化成了人形。见到这一幕，观众们才震惊不已了起来。也是在这时候，他们才知道，原来青蛇是蛇妖来的。这样的剧情一出现，一时间就提起了不少观众们的兴趣了。现在几乎每个人都开始有些好奇了，这青蛇接下来会做什么事情？不过按照以往的惯例，观众们就大概猜到青蛇接下来会做什么的了。青蛇接下来要做的事情，无非就想办法报答富家子弟的救命之恩而已。这一点，观众们确实是猜对了，因为剧情很快就来到了青蛇仿妆成娇弱女子，然后成功的混进了富家子弟的队伍中的事了。
。出现这段剧情之后，电影院里的观众们又开始交头接耳的小声议论了起来。王清哥听到他周围的人说：“你们说这青蛇接下来会做什么事啊？”马上就有人回应：“我觉得青蛇既然是来报恩的，那他肯定是要帮富家子弟解决一些麻烦才是啊。”是啊。其实我也是这么认为的，青蛇接下来一定会为富家子弟解决不少麻烦事，这让富家子弟他们一路平安，然后又成功的做了不少好事。只是不知道，如果这部电影是这样的话，那看点究竟是在哪里的？难道看点就是这青蛇？观众们说着说着，他们顿时就觉得，要是剧情真的按照他们所想的去发展的话，那不知道看点是什么了。很快，电影的剧情就快速的发展了起来，而青蛇也是如大部分的。观众们所说的一样，他是真的为了报恩，而为富家子弟给解决了不少的麻烦似的，这点没有任何问题。但接下来的剧情发展就真的超出了观众们预料了，因为电影很快就播放到了青蛇慢慢爱上富家子弟的事了。见到青蛇爱上富家子弟之后，现场的观众们都惊掉了下巴，而且这剧情一出现，无数的人就都马上失去兴趣了。不是吧？蛇妖爱上了人类，这剧情也太熟烂了吧？现在的电影。这些导演到底都是怎么想的？他们除了搞这种剧情外，难道就真的没有别的想法了吗？是啊，这种电影我都是从小看到大的，我现在不用继续看，都已经猜到结局了。结局就是富家子弟很快就被青蛇给害的不成人样了。见到青蛇爱上富家子弟之后，很多人就都接受不了起来，因为这种剧情他们看的实在了太多了，而且几乎是每个剧情都是换汤不换药的。妖和人相爱之后，那下场最惨的。自然就是人了，因此看到这里之后，许多人就都猜到结局了。有的观众们甚至都想要直接回去不看了的，走了没意思，老套路老剧情了，这还有什么好看的？妈的，白白浪费了老子的钱，以为这次的电影是真的有什么不同之处的，可没想到最后还是一样的剧情，一样的套路，真的没心情看下去了。一些人看到这里，他们是真的想要直接走人了的，但也就在这时，有人突然提醒了一句说：“你们谁爱走就赶紧走吧。”难道你们一开始就是为了来看电影的吗？其他人听后也是赶紧反问了一句：“难道你不是来看电影的？”“当然不是，我怎么可能是来看电影的？”提醒的人态度非常明确的表示，他自己并不是来看电影的。那你是来干什么的？不看电影，你来这做什么？其他人急了的问道。第380章，都是来听歌的。提醒的那人并没有直接回答这个问题，而是反问所有人道：“我是来干什么的？”这个还是问问你们自己吧。你们自己好好的想想，为什么会来这电影院？你们开始时真的只是为了来看这部电影的吗？这个，这个，经过提醒那人这么一说后，很快就有人给反应过来了。反应过来的人也是赶紧说道：“是啊，我来之前确实不是冲着这部电影来的。我之所以会来看这部电影，完全是因为说王清哥为这部电影写了主题曲，所以我才会来看这电影的。我人虽然是来看这部电影的，但我的目的并不是电影，而是主题曲啊，是王清哥创作的主题曲。”我来看电影，完全是因为想来听主题曲的。那首王清哥创作的主题曲，有人这么一说之后，其他人也是终于全部反应过来了。是啊，你们看看，我也真是的。我之前也不是冲着电影来的，我也只是听人说王清哥给这部电影创作了主题曲，才想来听王清哥的歌的。所以我根本就不是冲着电影来的，我是为了听王清哥的歌才来。是啊，是啊，我也是这样的，真是的，我差点就被这部电影搞的，忘了自己来是做什么的了。有人这么一提醒之后，现在所有的人。都几乎已经醒悟过来了，他们这些人根本就不是来看电影的，看电影只是借口而且。他们来这里的真正的目的，其实就是想来听王清哥写的主题曲而已。因为王清哥的创作对他们那些人可是有很大的吸引力和好奇心的，所以他们这些人才会纷纷跑来看电影的。可让他们怎么都没想到的是，他们来到这里之后，还没有听到王清哥的主题曲，还没有完成他们此行的目的，就已经被这部电影给影响了心情。这才导致了有些人忘了最终的目的，还没有听到主题曲就想要走了的。好在的是，现在他们终于被人给提醒过来了，不然的话，万一他们真的离开了，那可就真的亏大了。率先提醒众人那人见到大家都反应过来之后，他再次对他们说道：“现在你们都应该知道我来电影院是干什么的了吧？”这下大家是真的已经明白也知道了，所以没人敢出声了。而那人则是继续给说道：“我今天来电影院可不是为了来看这电影的。”我只是单纯的想来听一听王清哥写的主题曲而已，就这么简单。我相信你们当中有许多人也是跟我的目的一样的。可你们有些人现在既然这么傻，主题曲都还没有听到，就先要离开了。好了，别的我也不说了。总之你们爱走就赶紧走吧。只要你是为了这部电影而来，而不是为了主题曲才来的话，那现在就离开也是不错的了。
因为这电影大家确实是看不下去的。当然了，只要是想走的人，那我们也说不了什么的。只是到时候你们没有听到主题曲，别后悔就行了。大家都把话给说明白之后，现在谁还会走吗？要是现在就离开的话，那到时候吃亏的只能是他们自己而已，因为他们。本就不是为了这电影而来的，可现在却为电影给离开了。那你不亏，谁亏吗？所以想明白了一切的众人也是纷纷重新做好了回去。现在在他们的心中只有一个想法，那就是听主题曲。至于其他的一切，就跟他们没什么关系了，爱怎么样就怎么样吧。就算电影的剧情拍得再烂，那在他们那些人的眼中也跟他们没关系了。他们只当喜剧片看看就行了。毕竟大家的目的又不是来看电影的，而是来听主题曲的，所以。他们只要等到主题曲出现就行了，其他的一切爱怎么样就怎么样吧。想明白了一切的众人，对电影的剧情也是不再反应这么激烈的了，而是很平静的看着这一切的。王清哥和徐若瑄两人，他们可是一直都在听众人的话的，所以当他们听到大家所说的话时，一时间就很无语了起来，因为他们怎么也没有想到事情还能这样的。原本因为电影剧情的原因而吵着要回去，不想再看了的众人。会因为想清楚了自己来这里的目的是什么之后，就都全给安静下来了。特别是王清哥自己，当他听到众人说的话时，有些担忧了起来。现在大家对他的期望都这么高，要是等一下《画心》这首歌再让众人失望的话，那就真的无法想象众人会是什么表情的了。不过关于这点，王清哥很清楚，这是不可能发生的事，因为他坚信《画心》这首歌是绝对不会让人失望的，无论是歌曲还是演唱者都不会让人失望的。当然了。除了歌曲不会让人失望的以外，王清哥也知道这部电影也是一样不会让人失望的，因为这电影是真的跟以前的那些电影完全不同的了。观众们现在之所以会对电影有这么大的意见，那只是刚开始而已，大家只是还没有看到后面的剧情罢了。相信慢慢的，等后面的剧情播放出来的话，那自然就能改变这部电影在观众们心里的地位了。旁边的徐若瑄，她这时有些担心的问：“清哥，你说这些人，他们该不会真的会走吧？”徐若瑄虽然也知道电影跟大家说的不一样，但她身为女孩子，还是有些担心其他的观众会真的因此而离开的。对此，王清哥信心满满的回道：“若瑄，你在胡说什么呢？观众们怎么可能会真的走？放心吧，相信很快观众们就对这部电影有新的理解了。”王清哥说的没错，因为电影的剧情也在快速的发展中。第381章，剧情不对，观众们不再走后，现场也是安静了不少的，而电影也在继续放着。现在的观众们虽然已经想清楚、想明白了，他们来这里并不是想要看电影的，他们来这里只是想听王清哥写的主题曲而已。话是这么说的，没错。但现在王清哥写的主题曲还没有放出来啊，所以观众们也只能先看看电影了。虽然这部电影让观众们很是反感，但他们不看也不行了。电影就在哪里播放着，就算你不想看，闭上了眼睛，但它的声音还是会传进你耳朵里的呀。所以这种事有时候是真的没什么办法的。就算你不想看也没办法了。为此，许多人都当打发时间似的欣赏着《画人》这部电影。电影的剧情从青蛇爱上了富家子弟后，就一直在播放着。现在电影里的剧情，富家子弟已经回到了他的家中了。回到家里的富家子弟，跟他自己的妻子两人非常的相爱无比。至于青蛇呢，他虽然爱上了富家子弟，但却一直没有得到对方的爱。青蛇不仅没有得到过富家子弟的爱，最重要的还是，好像那个富家子弟。根本就对青蛇没有什么非分之想一样，这样的剧情一出现，顿时又让本该不想再关注这部电影的观众们再次意外了起来。因为观众们慢慢的发现了这部电影的剧情好像是跟其他电影剧情有些不一样，这也不能怪观众们，因为在观众们的心里，凡是人妖相爱的电影，那无论怎么发展，最后人都是会被妖给迷惑住的。被妖给迷惑住后，那人自然就要遭殃了。几乎每一部有关人和妖相爱的电影都是这样子拍出来的。这就导致了现在的观众们也是认为这部画人的电影剧情也是会跟其他的一样的，可结果却大大的出乎了所有人的意料之外。这部电影既然跟其他所有的电影不一样，青蛇爱上富家子弟后，那富家子弟既然没有爱上他。不仅如此，观众们也是这时才发现，好像青蛇自己也没有跟富家子弟说他爱他的呀，他爱他的是只是青蛇自己的单相思而已，他并没有告诉对方。总之，这样的剧情。一时间是真的，所有人很是意外不已的。因为如果是像其他的电影的话，那青蛇早就跟富家子弟表白，然后两人在一起了。但这部电影却完完全全的不同，富家子弟还是爱着他自己的妻子，根本就从来都没有想过青蛇。
，青蛇也是非常不一般的。他既然没有告诉富家子弟，其实他是喜欢他的，而是既然一个人在默默的喜欢着对方而已。所以说，这部电影的剧情从开始让人不爽，到现在让人有了一丝的期待了。见到如此有趣的剧情，观众们这才再一次重新开始认真的观看了起来。青蛇一直在默默的喜欢着富家子弟，却从来都没有把心里话告诉对方。就在观众们对这剧情感到有些没意思时，电影中的抓妖师终于出现了。抓妖师的出现，那就意味着青蛇可能会有麻烦了。事实上也是如此的。随着抓妖师的出现，青蛇终于被他们给打伤了。然后接下来的剧情就是青蛇为了能够一直保持着人的形状而去害人的事了。虽然青蛇害的都是十恶不赦的坏人。但还是给其他人造成了非常大的恐慌的。青蛇为了能够一直保持着人的形状，而去害人的事，让观众们看到后，观众们也是很生气，一时间又对青蛇的好感荡然无存了。看到这里，许多的观众又开始讨论了起来，说：“看见了没？这才是真正的剧情，这蛇妖开始害人了，是吧？这就是老套路了，没什么好看的了。下面的剧情我不用再看，都可以猜得出来。这青蛇不停的害人，最后肯定也会害死富家子弟，包括他的家人的。”是啊，我也是这么认为的。这些剧情基本上就是这样的了，因为导演们的想法都是一个鸟样的，没什么新鲜感的了。你们谁要是不信接下来的剧情的话，那我们就来打个赌吧。很多的观众都相信接下来的剧情发展都会跟他们所猜测的一样的。现场就只有王清哥和徐若瑄两人知道真相，其实并不是像观众们所说的一样的。特别是徐若瑄，当他听到观众们个个都那么说青蛇之后。他不知道为什么突然间就给哭了出来，呜、哦！徐若瑄突然轻声给哭了出来，这让王清哥很是担心了起来。若瑄，你这是怎么了？见到徐若瑄哭了起来，王清哥赶紧一边安慰，一边向他给问道。徐若瑄这才哽咽着说：“为什么？他们为什么都这么说青蛇？他明明不是他们想的那样的。”王清哥这才知道，原来他是在为青蛇的事而感到难过而已。毕竟青蛇的结局那么的悲惨，可是现在的观众们。却还要这样子说青蛇，所以徐若瑄才会为青蛇而感到难过的吧？不过也不能怪观众们的，因为他们还不知道真相。这种事不要说是别人和观众们了，就连王清哥他自己也是一样的。王清哥他刚开始第一次看这部电影时，那时候他的情况也是差不多，跟现在的观众们一个样的，都非常的恨青蛇，希望抓妖师的人赶紧的把青蛇给收了的。直到他最后看到了结局，才知道青蛇的悲伤结局的。所以，王清哥现在相信，等一下观众们看到结局时，也会跟他们那时的表情一样的。对此，王清哥也是对徐若瑄给安慰说道：“好了，若瑄，你就别再哭了。其实这种情况真的不能怪观众们的，因为他们还不知道后面的剧情。相信只要等观众们都知道了后面的剧情的话，那他们也就不会误会青蛇了的。”第382章，恶心的剧情。嗯，在王清哥的安慰下，徐若瑄才慢慢的恢复了过来。而电影中的剧情也在快速的发展着，已经一个多小时过去了。青蛇自从被抓妖师们打伤了之后，他就一直都以害人的状态留在了富家子弟的身边，只是没有什么事情是会一直都不会被人发现的。马上就到了富家子弟的妻子发现了青蛇秘密的时候了。富家子弟的妻子在无意中发现了青蛇其实是蛇妖后，他非常的害怕。富家子弟的妻子害怕，而青蛇也是同样如此的，他也在害怕着。见到这一段剧情之后，现场的观众们又开始讨论起来了。你们看，大家快看！我就说这样剧情是老套路了吧？现在蛇妖的身份被发现，那富家子弟的妻子可就危险了。是啊，我看富家子弟的妻子怕是活不成了，他一定会被这蛇妖给害死的。大家都发现了这里的剧情是跟其他的一样后，又感觉非常的无趣了起来。但这还不止，因为马上就又有人发现新的问题了。大家不觉得？这部电影还要比其他的电影恶心不少吗？恶心，怎么说啊？听到有人这么一说，顿时旁边的许多人有点不解了起来。那人则是继续解释：富家子弟的妻子发现蛇妖的身份，他害怕是没有问题的。但是他一个蛇妖在害怕什么啊？难道是在怕富家子弟妻子吃了他不成？对啊，我怎么没有发现这一点？经过有人这么一提醒之后，其他人也是纷纷发现了这一问题起来。因为这确实是很不合常理的啊！人怕妖是天经地义的事。所以，当蛇妖的身份被发现之后，富家子弟的妻子害怕也是在情理当中的。可是现在的问题是，青蛇他自己的身份被发现了后，他自己也怕，就真的有些说不过去了。因为这根本就没人相信，在观众的心里是不合常理的。如果按照蛇妖的情况来说，妖也怕人的话，那就打破了一切的常识了。因此。
当这一点被人说出来之后，所有人就都知道这是绝对不合常的了。在这样的情况下，观众们的情绪就更加的激烈了。妈的，老子看了这么多的电影，从小看到大的电影都是人怕妖怪的。但是今天真是神奇的一天，我竟然在有生之年见到了一部电影是妖怕人的。哈哈，是啊，所以说这部电影拍的是真心的，再恶心人的，我从来都没有见过。有哪一部电影是像这一部一样这么恶心人的？就是这蛇妖简直是给妖怪们丢脸啊！而且这脸怕是都丢到祖宗十八代去了。哈哈，神剧就是这样的了。这部电影简直还要比神剧牛逼啊！要不是为了听王清歌创作的主题曲，我这辈子都不会看这电影。别说是电影了，我连这电影的名字都懒得知道。就是什么毁三观的烂剧情啊！妖怪居然在害怕人！听着观众们的吐槽，王清歌和徐若瑄两人也是不知道该怎么说才好了，因为这一段剧情。确实是很容易让人误会的。如果不是真正了解这部电影，真的是认真在看的话，那是很难理解青蛇现在害怕富家子弟妻子这一点的。但其实只要认真看，只要是真正了解电影的人，就发现其实情况并不是大家所想的那样的。因为此时的青蛇之所以在害怕富家子弟的妻子，他的那种害怕并不是寻常的害怕。青蛇跟富家子弟的妻子那种害怕是完全不同的。富家子弟妻子。是因为青蛇是妖而在害怕，而青蛇却不是因为对方是人在怕的。青蛇现在的害怕，是因为他身份被知道，所以就担心富家子弟妻子会把真正告诉众人而已。如果青蛇的身份被世人知道了，那他下场可想而知。最重要的是，青蛇的身份一旦被富家子弟知道，那对方会怎么对待他，不用说也知道了。所以，青蛇其实是在害怕这点而已，他只是在害怕自己的身份被富家子弟知道罢了。他并不是在怕富家子弟的妻子的，只是这时的观众们根本就没有去想这一点，他们都以为青蛇是害怕人而已。但只要他们认真的看，就会发现情况并不是他们所想的那样的。青蛇之所以会在身份被发现后也害怕，只是因为他爱富家子弟，怕他的身份被对方知道，那他所有的一切，所有的付出都会付之东流的。这种害怕是青蛇爱的太深了而已。不过，观众们现在对青蛇的这种误会，王青哥相信，只要他们继续看下去的话，都会明白过的。到时候他们就明白青蛇现在的害怕是有多伟大了。电影还在播放着，在观众们四处讨论着时，青蛇和富家子弟妻子两人的剧情也在进行着。青蛇的身份被发现了之后，他非常害怕的在恳求着富家子弟妻子，千万不要把这一切说出去，不然的话，他的所有一切就全都完蛋了。可是青蛇的这种要求。富家子弟的妻子怎么可能会答应他吗？不要说青蛇是妖了，就光是他害死了那么多人这一条，富家子弟的妻子就不会坐视不管，任由他这样选择包庇对方的。所以青蛇的恳求是绝对没有用的。而青蛇也是一样的，他见到求富家子弟妻子没用后，他也已经没有别的办法了。他很清楚他的身份，他的事是不能被暴露出去的，不然的话，他所有的努力，所付出的一切就全都完蛋了。所以，青蛇最后艰难的做出了一个决定，那就是害死富家子弟的妻子。因为只有对方死了，那他的身份、他的一切才会得到保护，不然他就真的什么都完了。做出了这个决定的青蛇，他最后还是对富家子弟的妻子下手了